എപ്പിസോഡിൽ സിന്യോ കാണിക്കുക ആ സൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അവന്റെ തലയിലോട്ട് അവിടുത്തെ കല്ലൊക്കെ വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടത് ഇവനാണെങ്കിൽ ഷോക്ക് ആയിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് സുങ്ങിന്റെ കൂടെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചു കേട്ടോ ഇവർ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചതും പിന്നെ വലുതായപ്പോ ഒന്നായതും ഒക്കെ ആലോചിച്ചു നോക്കിട്ട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് മൊത്തം ഓർമ്മ വന്നത് സുങ്ങ നിന്നെ പറ്റിയാണ് ഇത്രയും നാളും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഈ ജന്മ എപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചവരാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് വലിയ അപകടമൊന്നും പറ്റാതെ കൈക്ക് മാത്രം ചെറിയ പരിക്കോടെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇപ്പൊ സുങ്ങ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നീ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോട്ടല്ലോ നീ എന്താണ് സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അവിടെയുള്ളവന്മാരൊന്നും നിന്നെ മൈൻഡ് ഓർ ആകത്തില്ല അവന്മാര് അവന്മാരെ പാട്ട് നോക്കി പോകും അതുകൊണ്ട് നീ അവിടേക്ക് പോകണ്ട അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇവൾ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ എന്തോ മെസ്സേജ് വന്നത് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ സുങ്ങു നീ മൂന്നാമത് എത്തിയെന്ന് പറയും മൂന്നാമത് എത്തിന്ന എന്തെന്ന് അത് പിന്നെ നിന്റെ പേര് കൊടുത്ത് ഞാനൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ നിനക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയെന്നാ പറഞ്ഞേന്ന് പറയും ഈ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഇവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണെങ്കിൽ പോയി ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായില്ലേ അവിടുത്തെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവരെ തന്നെ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും അതിൽ വിന്നർ കേട്ടോ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ കൊടുക്കാറേ ഉള്ളൂ സൊങ്ങു ആണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് കോളിൻ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റെസിപ്പി ആണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ സിന്നോങ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഓൺലൈനായിട്ട് അവളുടെ റെസിപ്പി അവളുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഇവനാണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അങ്ങനെ അതിലാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടത് സുങ്ങുവിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവോ എന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു റെസിപ്പി അല്ലാതെ റെഡിയാക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു സംഭവം തന്നെയല്ലേ ഏതായാലും ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് ഡിഷൊക്കെ തയ്യാറാക്കും എന്റെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയൊരു ഷെഫായി മാറും ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സിന്യോങ്ങോ ഉറപ്പായിട്ട് സൊങ്ങു നീ ഒരു ഷെഫ് തന്നെ ആവുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് കിട്ടോ അതേസമയം മോയമ്മാണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടത് അവളുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ എവിടേക്ക് അടി പോന്നെ അവനെ കാണാനാണോ അതോ വേറെ എന്തിനാണോ പോന്നെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അമ്മ ഡാനോ എന്നോട് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതിനിപ്പോൾ എന്താ അമ്മ എന്തായാലും എന്നോട് ഒരു കലർ കഴിക്കാൻ പറയുന്നില്ല അവനെ കെട്ടിയാലും ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങാനും നടന്ന മോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തല്ലിക്കൊല്ലും എങ്ങാനും നിനക്ക് അവനെ തന്നെ കെട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തിട്ട് നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോയമ്മ ഓക്കെ അമ്മ ഒരു മുപ്പത് വർഷം കൂടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം അമ്മ മരിച്ചിട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അമ്മ ണെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം വാശ പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ മോയോ നിനക്ക് എന്താ അവനോട് അത്ര ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ പുറകെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവളൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കുന്നത് കാതം മൂടി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴായിരിക്കും ഡാനുവും കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ പതിവ് പോലെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഒന്നും ഇപ്പൊ മോയമ്മന്റെ അമ്മയായി ജീസൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കൊച്ചിനെ പോലെ ഒന്നും മൈൻഡ് ആക്കാതെ കഥവടിച്ചു പോവുക കുഞ്ഞിന് വരെ ഒരുമാതിരി ആവുക ഡാനുഹു ഇതിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അന്നനായിട്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടായിട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് അമ്മ ഇത് കേട്ടത് ഷോക്കായിട്ട് മോയമ്മനെ കേട്ടിട്ട് ഡാനുഹുവിനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവാണെങ്കിൽ കേട്ടോ എന്റെ മോളുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് നിന്നോടുള്ള സഹതാപം കാരണം അവൾക്കൊരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായി അത് അവൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് വെറും സഹതാപം മാത്രമാണ് നിന്നോടുള്ളത് കുഞ്ഞില് മുതലേ മോയം ഇങ്ങനെയാണ് അവളുടെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നതായിട്ടോ വിഷമിക്കുന്നതായിട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്തായാലും വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് അവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്
ഏതായാലും നിനക്കിപ്പൊ എന്താ മാരേജ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയ വേണം എങ്കിലുണ്ട് ഒരുപാട് കിട്ടില്ല ഐഡിയാസ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നടത്തുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നീ വലിയൊരു ഹാളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ കുറെ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം അവൾ അപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ പറയും പിന്നെയുള്ളത് തിയേറ്ററിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് അത്രയും പേർ മുന്നിലൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ട് മോളെ അവൾ സെറ്റാവും നടക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ സിനിമങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന തോന്നുന്നല്ലോ എന്നൊരു വിശ്വാസം വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ലീനി അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ പൊന്ന സീനറ എന്നാ കിട്ടില്ല ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു സംഭവം എനിക്കറിയാം വലുതായിട്ട് പുകഴ്ത്തണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ലീനയാണെങ്കിൽ സിനിമങ്ങിനോട് ഇയാള് പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ട് നീ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അന്നായിരിക്കും നിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവനും ഷോക്ക് ആവും കേട്ടോ അതിനുശേഷം അവൾ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സീനർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടൊന്നും നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു മാതിരി നാണക്കേടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് നിൽക്കാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നടത്ത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് കൊടുത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സിനിമ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കേ സുങ്ങിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ മോയി മോന്നിട്ട് അത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് താൻഹോണി ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അവന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടത് അവിടുന്ന് ഷോക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും സംഭവിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അവൻ എന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ എന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ഇഷ്ടമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ സുങ്ങി എന്ന് കേട്ടത് അപ്പം നിന്റെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവൻ ഇട്ട് അവന് ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ചത്തിട്ടേ അത് നടക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറയും സിനിമാണെങ്കിൽ സുങ്ങുവിനെ മെസ്സേജ് നടക്കും എവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അന്ന് ദിവസം ഡാൻഹോം പിന്നെ ഇവനും കൂടി ആണെങ്കിൽ ഒരു മുത്തശ്ശിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അവരതിൽ പോവാട്ടോ അവരോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തിരക്കി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഡാൻഹോ അവിടേക്ക് വരുവാ രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക അത് പിന്നെ നിന്റെ ഫ്രണ്ടെല്ലാം പോയമ്മ അവളെ ഞാനൊന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രപ്പോസ് ഇതൊക്കെ എപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നടന്നു പക്ഷെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അവളുടെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചായി പോയി എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ലവ് അവർ രണ്ടുപേരും മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമായി കിടക്കുക ആൻഡ് എന്തേത് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്താ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സിനിമ കാണിച്ച് സോങ്ങിനെ മെസ്സേജിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ ഇപ്പോഴാണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മോയമെന്റ് കൂടിയാന്ന് ഇത് കേട്ടതും സിനിമ കാണിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുക കേട്ടോ ഇവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവന്റെ മോയമ്മനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തോട് നീങ്ങുമ്പോ ഡാൻഹുവിനെ കൂട്ടിക്കൂടി ഞാൻ വന്നേക്കാന്ന് പറയും ഡാൻഹു ഇവിടെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവനാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ നീ അധികം കുടിക്കുമെന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും വർത്താനം പറഞ്ഞ് നടക്കാന്നും പറഞ്ഞുണ്ട് രണ്ടുപേര് ആണെങ്കിൽ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മോയമ്മനെ സോങ്ങിനും കാണുക നമ്മുടെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നറിയാത്ത പോലെ അയ്യോ ഇത് എന്നെ ആദർശിക്കുക അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കണ്ടു ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തകർത്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡാനു ആണെങ്കിൽ അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കാന്ന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിയാലേ അറിയാം പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഞങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ സിനിമങ്ങും എന്നാൽ പിന്നെ ശരിയായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോവാ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുങ്ങിനെ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് അവനങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും മോയ മാണിക്ക് എന്താണ് നിനക്ക് അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയുള്ളപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണോ അവിടെ നിനക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ കണ്ട് അന്നെനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും നടന്നത് ഓർമ്മ പോലുമില്ല ഒന്നും കൂടി പറയുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ ആനുഭവം ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന്
കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡാണ് എന്നാൽ അമ്മയാണ് ഈ അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സൂപ്പർ അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ അവിടേക്ക് പോകുന്നേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന് മനസ്സിലായി കാര്യം ഇനി തന്റെ കടയിലോട്ട് ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പതിവ് പോലെ ഇറങ്ങിയേക്കും കേട്ടോ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയാണിക്ക് പണ്ട് നീ അമേരിക്കയിലുള്ളപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി കുറെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചെയ്താലും എന്താ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല കാരണം യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നീ നിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആൾക്കാർ കാണും നീ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ സിന്നോങ്ങ അവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുവാണേ ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല കാരണം പണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരുമാതിരി ആവോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ സിന്നോ കാണിക്കും അവളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നീ ക്യാമറയെ നോക്കി സംസാരിക്കുമെന്നും വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട നീ എന്നത്തെ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരാണെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന പോലുണ്ട് അവൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീനെയാണെങ്കിൽ ജിമ്മിലോട്ട് വന്നേക്കും കേട്ടോ ഡോംസിന് ഇത് കണ്ടത് അല്ല നീ പിന്നെയും സ്ഥിരമായിട്ട് ജിമ്മിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഇനി എപ്പോഴും വരും എൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ബോസിനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു അവനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ അതൊക്കെ എന്ത് നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലീനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് പണ്ടൊന്നും ലീനി ഇവനെ മൈൻഡ് ആക്കത്ത് പോലില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴും തൻ്റെ കൂടെ ഇവനേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു മൈൻഡ് ആയിട്ടോ അവൾക്ക് അവൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് മോയമാണ് ഈ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ജീസുങ്ങിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവളുടെ അമ്മയാണ് ഒരുമാതിരി ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇവളെ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചോട് വന്ന് എന്നെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ എന്നെ സോപ്പിടാനാണ് നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്ന് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന വിചാരം ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്തിപ്പോൾ പ്രശ്നം അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ കുട്ടിയാണോ അത് അവൻ്റെ സ്വന്തം മോള് പോലെയുള്ള ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ വരെ അത് കണ്ടത് അവൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കൊച്ചാണ് അവരെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് മരിച്ചു പോയി ആ കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇപ്പം അവന് അവരെ കൂടെ എനിക്ക് നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മയെ ഒരുപാട് അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല നിനക്ക് ജസ്റ്റ് അവനോട് ഒരു സഹതാപം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് നിനക്കറിയാലോ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ നിൻ്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ വിട്ട് പോയതാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച പോലെ നീ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല നിനക്ക് ഒരുപാട് ഫാമിലി ഉള്ളു ഒരു വീട്ടിലോട്ട് വേണം നീ കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാ അമ്മ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി പ്ലീസ് അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയതോ അമ്മയ്ക്ക് എന്നാ പറയണ്ടേന്നറിയില്ല അമ്മയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻഹോൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയില്ലേ അത് ഇവരെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പിന്നെ ഡാൻഹോയ്ക്ക് ഫാമിലിയിലുള്ളോ ഇവർക്കും അങ്ങനെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല ഇവളുടെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും കൂടെ അപ്പൊ ഇവള് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവോ എന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ കൊണ്ടാട്ടോ അമ്മ ഇത്രയും നാൾ സംസാരിച്ചത് ഹീറോയിന്റെ അമ്മയാണ് ഈ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായി ഇനി നമ്മുടെ കടയിൽ അധികം കച്ചവടം കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് കാലം കൂടി എന്നിട്ട് അത് വലുതായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുക ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവാം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വലുതല്ലേ ഇനി അവർ നോക്കിക്കൊള്ളും നമ്മുടെ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അച്ഛനും അതിനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ടു വയസ്സ് സന്തോഷത്തോട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവരുടെ വെഡിങ്ങിന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സിന്നോ കാണിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി അടിച്ചത് ഫോണിൽ ഡേറ്റും
അതേസമയം നമ്മൾ ഡാഹോന്റെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ജീസുഗ്രഹം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാ ഒരു പൂവൊക്കെ ആയിട്ടാ കേട്ടോ ഇത് എന്തിനാ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ പൂ നോക്കുമ്പോ അത് പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ആന്റിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും കൊഞ്ചിക്കൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് മൈൻഡ് ആക്കുന്ന ആ സ്നേഹം ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ആന്റിക്ക് എന്തോ വൈകാരികയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്ലവർ തന്നെ എന്തായാലും നന്നായിട്ടിരിക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വരാം കേട്ടോ ഇന്ന് മാറുണ്ട് കുഞ്ഞവിടുന്ന് പോയത് ജീസുക്കർ ഒരുമാതിരി ആവുക ഈ കുഞ്ഞിനുള്ള ബുദ്ധി പോലെ എനിക്കില്ലല്ലോ എന്തിനു ഞാൻ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ മൈൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ സിനിമ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവന്റെ കാർക്കി ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇവൻ തന്നെയാണ് ഇവന്റെ കാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തത് വലിയ മാരിമിനൊക്കെ പറഞ്ഞു എഴുതിയിട്ട് സോങ്ങിനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് അവളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ അവളാണെങ്കിൽ അതേ സമയം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ട് അധികം വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ വിഷമത്തിലിരിക്കും വഴിക്ക് ഇവൻ വിളിച്ചത് ആടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കൂടെ പോവാട്ടോ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം നടക്കും സോങ്ങിയോ ഇന്ന് എനിക്ക് സ്വന്താവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് കാറിൽ എന്തോ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് പുറകെ വന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ കാറിന്റെ ബേക്കിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചോണ്ട് എല്ലാം തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ വേറെ വണ്ടി വന്ന് ആ വണ്ടിനെ കിട്ടി വെച്ച് കൊണ്ടോണ്ട അവസ്ഥയായിട്ടോ അവന് ഒരുമാതിരി ആവുക എന്താണത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വഴി മുടങ്ങുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ സുങ്ങി പറയാൻ എനിക്ക് ഏടാ പോയത് പോയി എന്നാലും നീ ഏതോ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തുവാട്ടോ ഇവൻ തന്നെ ഒരു പാനത്തിൽ രണ്ടല്ലോ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് അവിടെ വെച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ സുങ്ങി പറയാണെങ്കിൽ എടാ നീല പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവനെ പറയേണ്ടതറിയില്ല കാരണം അവനാണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് മൊത്തം ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സംഭവം പ്ലാൻ എ ആണെങ്കിൽ പലിസ ഇല്ലേ അവിടെ പ്ലാൻ ബി ആണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് വെച്ച് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് സോങ്ങി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓണർ കേട്ടിട്ട് അത് അങ്ങനെയൊന്നല്ല മോളെ അത് പിന്നെ ഇവിടെ ആരും വരാത്ത എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇടയ്ക്ക് അവൻ തന്നെ കയറുക അത് പിന്നെ സോങ്ങിയോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരും അറിയാത്തോണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരാത്ത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ ഓണർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവൻ ഈ കാര്യം പറയണ്ടെന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുവാന്ന് അവിടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇങ്ങനെ കാണിക്ക ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നുണ്ട് വന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷപ്പെടുക കേട്ടോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അച്ഛനായി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൊക്ക പൊക്കോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴത്തേക്കിനും പോയ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിച്ചണിലുണ്ട് കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സിനിമ ഒക്കെ ഒക്കെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടൊരു ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ചത് സിനിമ കാണിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി കേക്ക് കണ്ടു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന് ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ അതിനകത്ത് വലിയ മാരിമീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്തായാലും നടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവനും കേക്കുമായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോട് വന്നതായിരുന്നു കാല് സ്ലിപ്പായി കേക്ക് അടിഞ്ഞും പറഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്യും സിനിമ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആവും കേട്ടോ കേക്ക് പോയതൊന്നും അവന് പ്രശ്നമേ ഇല്ല അവന്റെ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലോപ്പ് ആയിക്കല്ലേ അന്ന് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത അവളാണെങ്കിൽ ഷോ നിനക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കേക്കാ പോയത് സാരല്ല നിനക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നോക്കി ഞാൻ കണ്ടു നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവള് പോന്നെ അവന്റെ വിഷമം അവനല്ലേ അറിയൂ അതേസമയം വീട്ടില് ഹീറോയിന്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് കൊറേ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹീറോന്റെ അമ്മ അവിടേക്ക് കേറി വരും ഓ നീ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ അത് പിന്നെ
അവന്റെ രണ്ടുപേരെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഹീറോ എന്റെ അമ്മ വരെ ആണെങ്കിൽ ഇതോടെ നമ്മൾക്ക് ഇടയിലുള്ള എല്ലാം തീർന്നു ഇനി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മണ്ണം കെട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിന് മുറ്റത്താനം കയറിയാണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനാടി എനിക്കും പറയാനുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടി ആണെങ്കിൽ അവരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കെട്ടായി ഇവർ രണ്ടുപേരും അടിച്ചു പിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത രണ്ടു മക്കള് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുക യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് കണ്ടത് സൊമ്യൂനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം കരച്ചിലൊക്കെ ആവുക എന്താ കമന്റ് ഇട്ടേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമന്റ് ഇട്ട ലേഡിയുടെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യെന്ന് ക്യാൻസൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ഈ റെസിപ്പി കണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മയ്ക്ക് അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സൊമ്യൂനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ എനിക്കത് വ്യൂസ് വന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല ഈ ഒരു കമന്റ് മതി എന്റെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ഭയ്യാണ് അതെ നീ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതായത് നിന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഞാൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ മാരേജ് പ്രപ്പോസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാവരും എന്റെ ശരിക്കുള്ള പ്ലാന് ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഫ്ലോപ്പായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെക്കൻ ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സോങ്ങിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇല്ല ഇത് നടക്കില്ല കല്യാണം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ആവും കേട്ടോ ഇതിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് അന്ന് കമ്പനി ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സീനറോടാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ക്ലയന്റ് ഇത് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ റിജക്റ്റ് ആക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സിനിമ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം പറ്റത് എല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി നോക്കുക അതിനുശേഷമാണ് അവന് സോറി ഞാൻ എന്തോ ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ ഡാനുഹ അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടത് അവന്റെ പരാതിയൊക്കെ ഇവിടെ പറയാണ് ഞാൻ നല്ല നല്ല കൃത്യമായിട്ടാണ് അവളോട് പറഞ്ഞത് അവള് ഞാൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ അവൾ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു തന്നെ അതാ നിന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു അവൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നാ നേരവണ്ണം അല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന് ഓരോന്ന് പറയുന്ന കേട്ടത് ഡാനു ആണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നൈറ്റ് സ്വന്തം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചായിരുന്നു നോക്കുമ്പോ നൈറ്റ് ഇല്ല ഒന്ന് കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഡാനു പറയാണെങ്കിൽ അതാ നിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തത് നിനക്കത് മനസ്സിലായില്ല അവൾക്ക് നല്ല വിഷപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് സിന്യോങ്ങിന്റെ സമാധാനമാവോ ഓ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള് വിശപ്പ് കാരണം അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയൊക്കെ ആരെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യോ അത് സൊങ്ങിയ ഏ ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലേ സംഭവം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സമാധാനപ്പെടുക കേട്ടോ ഡാനു ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ എന്തായാലും ചെക്ക സമാധാനമായില്ലെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഹീറോയിന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ അമ്മനെ പറ്റിയാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് പണ്ട് അഹങ്കാരമാണ് പൈസേന്റെ പേരില് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെന്നെ തരം താഴ്ത്തിയല്ല സംസാരിച്ച് ഞാൻ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലായോണ്ട് പൈസ കുറച്ച് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ കാല് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവളുടെ വിചാരം ഇന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അച്ഛനെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നീ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോന്റെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ അമ്മ അവിടെ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഇല്ല ഇച്ചിരി പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അഹങ്കാരമാണ് അത്ര ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പോ അവൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അവളുടെ ഒക്കെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ പണ്ടേ എന്നോടുള്ള കുശുമ്പ് വെച്ച് നടന്ന് നടന്ന് ഇപ്പൊ അവളുടെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഹീറോന്റെ അച്ഛനും പറയുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവർ അപ്പുറത്തെ മാനസിക സ്ഥിതിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവര് പോയി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനോട് ഇവിടെ ദേഷ്യപ്പെടുട്ടോ എന്നാ രണ്ടച്ചന്മാരും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ
അതേ ടൈമ് രണ്ടച്ചന്മാരും ആണെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താ പ്രാന്തായി എന്താ അവരിങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നൈറ്റേ ആവാട്ടെ കുടിച്ച് കുടിച്ച് ഇവരിങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടമ്മമാരെ അറിയാം കേട്ടോ ഇവന്മാരൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇന്നലെ കുടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഹസ്ബൻഡിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നേർക്ക് നേരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഖം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറുക രണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഈ അലർന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ടച്ചന്മാർ പേടിച്ചു പോവുക അതേ സമയം ഹീറോയിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്തിനാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് അവരെന്നോട് ശരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അവനത് വട്ടാണോ ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമ കാണിക്കുക വിളിക്കുക കറക്റ്റ് ടൈമിങ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവൻ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുക അവിടുത്തെ ആൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് ഈ കൊച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരെന്താ പ്രശ്നം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ലേഡിയോട് ചങ്ങുവാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു ബെഞ്ചിൽ എടുത്തു വിട്ടു എന്നങ്ങനെ പ്രശ്നം നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്നോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാനെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നിന്റെ നേരെ വേണ്ടല്ലേ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് നീ ഒറ്റ എടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രശ്നം എന്തിനാ എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കരയാന്ന് പറയുന്നത് സങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിക്ക് നിനക്ക് തീരെ പോകുമില്ല കുറച്ചെങ്കിലും ബോധം വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയത് അവന് ഒരു വിധം ഓക്കെ ആവാം കേട്ടോ ആ സൊങ്ങു ഇനി പറ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ബോധമുണ്ട് നീ പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇത്ര സിമ്പിളൊന്നും അല്ല കാരണം നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ മുന്നത്തെ പോലെ എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്ന് അത് കൂടിപ്പോയി ഞാനങ്ങനെ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്കാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത്ര ചെറിയ കാര്യത്തിനാണ് നീ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തത് നീ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സൊങ്ങു നേരത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിലോട്ട് ഒരു കല്ല് വീഴുന്ന പോലെ ഇനിയും വീണ്ടും ഞാൻ ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യമാണ് എപ്പം മരിക്കുന്ന ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല മരിക്കുന്നിടത്തോളം കാര്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുക നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു ദിവസമോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയാലും അത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചത് സൊങ്ങിനും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവനെ ഹഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് നീ അതിനെ ഓക്കെ പറയില്ലേ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഓക്കെ പറയില്ല എന്ന് പറയും അതെന്താ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നീ എന്നെ വളവ് കൊടുത്ത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓക്കെ പറയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഹഗ്ഗും ചെയ്ത് ചെയ്യിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവരെ ഫാമിലി മൊത്തം അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക കേട്ടോ കാരണം രണ്ടച്ചന്മാരെയും അമ്മമാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ കാഴ്ച കണ്ടത് അങ്ങനെ സൊങ്ങും സിനിമ കാണിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പിലാന്നുള്ള കാര്യം ഫാമിലി മൊത്തം മനസ്സിലായി ഇവർക്കും എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതിലേറെ നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫാമിലി ഉള്ളവരാ കാരണം നേരത്തെ ഇവരെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അടയും ചക്കരിയായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം തെറ്റി തിരിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ മക്കൾ ഒന്നായി തറിഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന അറിയില്ല അതിക്കടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബായ